சரிப்பா கெமிஸ்ட்ரினா என்னென்னு புரிஞ்சுட்டு போன வீடியோ இல்லை இப்போ வந்து நம்மளை சுற்றி பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய பொருட்களை பார்க்குறோம் சில பொருட்கள் வந்து நல்லா ஹார்டாக இருக்குது சிலது சாஃப்டாக இருக்குது சிலது வந்து லைட்டு வாங்கிக்குது ஃபுல்லாக சிலது வந்து பல பல பலன்னு திருப்பி நம்ம கண்ணுலேயே ஜொலிக்குது சிலது வந்து லிக்விடாக இருக்குது சிலதெல்லாம் கேஸாக இருக்குது காற்றா இருக்குது இப்படி ஒன்றொன்றும் ஒன்று 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 விஷயமாக பண்ணுது ஃப்ளேமை கொளுத்துனா அடுப்பில் எரியுது இல்லை இப்போது இப்போது எல்லாத்துலேயும் இது வந்து இப்போ ஒரு கார்பன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் கார்பனுங்கிறது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மெட்ட மெட்டீரியல்ப்பா உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இது கீழே இருக்கிறது கோல்டு பல பலன்னு இருக்கே அது கோல்டு சரி இது இப்போ வந்து லெட்டு ரைட்டில் இருக்கிறது என்னது லெட்டு அதை விட பல பல பலன்னு தண்ணி மாதிரி இருக்கிறது லெட்டு ஓகேவா லெட்டுனா என்னது நீ எழுதுறிய அந்த லெட் இல்லை லெட்டுங்கிற ஒரு ஒரு மெட்டல் இருக்குது செம்ம ஹெவி மெட்டல் அது அந்த மெட்டல் தான் லெட்டு ஓகேவா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பொருட்கும் ஒவ்வொரு கலர் இருக்குது ஒவ்வொரு விதமான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றத என்ன அர்த்தோம்னாக்கா இது வந்து இந்த கார்பனை நீ பேர்ன் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து வேறு மாதிரி ஒரு கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறி அது வந்து அட்மாஸ்ஃபியருக்கு போயிடும் அந்த கறி தான் நம்ம அயன் பாக்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கோல்டு நீங்கள் என்ன தான் உருக்குனாலும் அது அழகாக அது வந்து இது தங்க முலாம் தங்கமாக அது லிக்விட் ஆகுமே தவிர்த்து அது ரொம்ப கேஸ் ஆகாது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் லெட்டு வேறு மாதிரி பண்ணும் ஒவ்வொன்றுத்தையும் ஒன்று ஒன்று பண்ணுறது பேர் ப்ராப்பர்ட்டி இதை வந்து நமக்கு இதுக்கு இந்த இதை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஃபிசிக்ஸ் தேவைங்க ஒன்றொன்றுத்தோட எடை என்ன ஒன்றொன்றுத்தோடைய டென்சிட்டி என்ன அழு மாசுனால் என்ன டென்சிட்டி என்னென்ன ரெண்டும் தெரியும்ல வித்தியாசம் உங்களுக்கு கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணலாம் கிலோகிராம் ஒரே ஒரு மீட்டர் கியூபுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குதுன்னு மெஷர் பண்ணுறது டென்சிட்டி அடர்த்தி அதுதான் டென்சிட்டி ஸோ ஒன்று ஒன்று மாறுது இப்போ தான் நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் தேவை முக்கியமான தப்பு என்ன பண்ணுவோம் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கும் பொழுது ஒரு அளவுக்குடைய யூனிட் ஒன்று ஒன்று என்னன்னு தெரியாமல் தோராயமாக படிச்சுக்கிட்டே போகிறது தான் ஸோ அதனால் ஃபிசிக்ஸை அப்ரிஷியேட் பண்ணி கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் ஆமாம் ஃபிசிக்ஸுக்கும் மேத்ஸுக்கும் மரியாதை குத்து கெமிஸ்ட்ரி படித்தோம்னா கபகபான்னு புரிஞ்சிடலாம் சரி இப்போ நம்ம வந்து வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கோமா அந்த காலத்துலேருந்து அந்த காலத்துலேருந்து தண்ணிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் அப்படின்போமா இல்லை தண்ணிக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குதுங்க இதெல்லாம் அங்கே பீரியாடிக் டேபிள் இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் ஹைட்ரஜன் தான் ஆரம்பம் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் சி பார்த்திங்கன்னா இது கார்பனு அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் இதில் இதை அப்படியே பார்த்துக்கங்க ஓ ஆக்சிஜன் இருக்குதுங்க நைட்ரஜனு மனுஷனுக்கு எதெல்லாம் தேவை சிலிக்கன் மண் இல்லை மண் சிலிக்கா கோல்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பணத்தாசை கொடுத்தது கோல்டு அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆட்டமையாக பார்க்க பார்த்துக்கிட்டே வந்தோன்னா புரிஞ்சிடும் நமக்கு என்ன எதனால் என்னென்னு எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு சரியா கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு 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 விஷயம் ஒன்று ஒன்றா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆசை கொடுக்குற ஒரு விஷயம் அது சரியா சரி இப்போ ஒரு கோல்டு எடுத்து உடச்சிக்கிட்டே போய் குட்டி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் குட்டி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் குட்டி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் கடைசியாக என்ன கிடைக்கும் ஒரு கோல்டு ஆட்டம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி லெட்டை உடச்சி 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 குட்டி குட்டி குட்டியாக போனீங்கன்னா ஒரு லெட் ஆட்டம் கிடைக்கும் என்னப்பா ஆட்டம் ஆட்டம் ஆட்டம்ங்கிற ஆட்டம் என்னப்பா இருக்கும் ஆட்டம் பாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆமாம் ஆட்டம் பாம் ரொம்ப குட்டியான விஷயந்தான்ப்பா ஆட்டம் எவ்வளோ குட்டினால் சொல்லவே முடியாது ஒன்றால் நீ கண்ணில் சத்தியமாக பார்க்க முடியாது எப்படி நீ குட்டி பண்ணாலும் ஜூம் பண்ணாலும் பெரிய 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 கே இது இருந்ததுன்னா மைக்ரோஸ்கோப் இருந்ததுன்னா கூட அது இங்கே தான் இருக்குமோ தோராயமாக சொல்ல முடியுமே தவிர்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அத்தனை விஷயங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இவ்வளோ அழகான ஒரு பொருளை தயாரிச்சிருக்கா எப்படிப்பா இது உலகத்தில் இவ்வளோ பெரிய அருமையான விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்க தோணுதில்ல சரி இப்போ வந்து இப்போ என்ன காட்டுறோம் அப்படின்னாக்கா இதுதான் உதவும் ஒருத்தரோட ஒருத்தருடைய முடி முடி தான் ரொம்ப பெருசு ஆட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் முடியை எவ்வளோ கொட்டி அதை நல்லா ஜூம் இன் பண்ணால் அது இப்படி இருக்கும் பா பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது முடியல அப்படின்னு கேட்டோன்னா கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ரொம்பவே கஷ்டம் மேபி ஒரு ஆயிரம் கார்பன் ஆட்டம் இருக்கலாம் ஒரு லட்சம் இருக்கலாம் நோ 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 எவ்வளோ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரே ஒரு முடியில் ஒரு மில்லியன் வித் ஆஃப் ஹியூமன் ஹேர் பா அப்பா சூப்பர் இல்லை ஒரு முடி எடுத்து முடி எடுத்து அதோடைய விட்டு மெஷர் பண்ணோன்னா எவ்வளோ திக்குன்னு மெஷர் பண்ணோன்னா அதில் எந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் எத்தனை கார்பன் ஆட
சரி ஆட்டமுக்குள்ளே இன்னும் விஷயம் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த ஆட்டமை உடச்சி இந்த மனுஷன் சும்மா இல்லாமல் அதையும் உடச்சி கண்டுபிடிச்சிருக்கான் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போமா ஆட்டமுக்குள்ளே ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இதுதான் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் ஆட்டமுக்குள்ளே எப்படி இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மாறும் பொழுது தான் ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது கார்பன் ஏன் கருப்பாக இருக்குது கோல்டு ஏன் பல பலன்னு இருக்குன்னா இதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் எலமெண்ட்ஸ் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் எலமெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது ஒரு ஆட்டமுக்குள்ளன்னு பார்க்கலாமா ஒரு ஆட்டமுக்குள்ளே ப்ரோட்டான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரோட்டான் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது வந்து நிறையா பா ப்ரோட்டானுங்கிற ஒரு பொருள் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு தனக்குத்தானே நிறையா ஒட்டிக்கிட்டு அது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு கரு நியூக்ளியஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த ஆட்டமுக்கு சென்ட்ராக ஒரு எப்படி இந்த உலகத்துக்கு நடு இந்த இந்த யூனிவர்ஸ் பிரபஞ்சத்துக்கு நடுவில் வந்து எப்படி சன் இருக்கோ சூரியன் சுருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த நியூக்ளியஸுங்கிறது வந்து சென்ட்ராக உட்காந்துருக்கோம் ப்ரோட்டானோட கும்பலெல்லாம் சேர்த்து கல சேர்த்து வச்சுக்கின்னு எப்படி ப்ரோட்டான் ஏற 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 ஒவ்வொரு ஆட்டமாக மாறும் எட்டு ப்ரோட்டான் இருந்ததுன்னா அது பேர் ஆக்சிஜனு ஒம்பது ப்ரோட்டான் இருந்த பேர் அது பேர் ஃப்ளூரின் எஃப் ஸோ ப்ரோட்டான் எத்தனை இருக்கோ அதுதான் எலமெண்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கப்பா சூப்பரான கண்டுபிடிப்பு இல்லை என்ன அழகாக இப்போ வருஷப்படுத்திடலாம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்குது ஹே ஒரு 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 பொருளை கொண்டா அந்த பொருளை கப்ப 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 கப்பன்னு ஓட அது ஆட்டமாக்கு அந்த ஆட்டம்குள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸை பாரு நியூக்ளியஸை பார்த்தா எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்கு நூறு ப்ரோட்டான் இருக்கா ஆஹா நூறு இங்கே இல்லை வேலை வேறு ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொல்ல நூற்றி நாலு இருக்கா அந்த ஆர்எஃப் அதுதான் அந்த ஆட்டம் ஸோ எழுபத்தொம்பது இருக்கா அடே எழுபத்தொம்பது ப்ரோட்டான் இருக்கப்பா இதில் இது கோல்டு பா தூக்கின்னு சுற்றே தூக்கின்னு ஓடு தூக்கின்னு ஓடு அப்படின்னு ஓடிடுவாங்க இன்னொரு பொருள் தான் என்ன இருக்குது ப்ரோட்டான் முடிஞ்சு போச்சா இன்னொரு பொருள் எலக்ட்ரான் இன்னொரு பொருள் நியூட்ரான் இதுவும் பார்ப்போம் இந்த மூணு விஷயம் தான் முக்கியமான விஷயம் இந்த கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆட்டமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா இந்த மூணு விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு எது என்ன பண்ணுதுங்கிறத சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு மற்றது எல்லாம் அதுக்கு மேலே அடிப்படையாக பதிஞ்சிடும் மனசில் சரியா இப்போ கார்பனில் நம்ம என்ன சொன்னோம் சி சிக்ஸ் இல்லை ஆறு ப்ரோட்டான் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் சரி ஒரு ஆறு ப்ரோட்டான் எடுத்து போடுவோம் இதுதான் உன்னுடைய நியூக்ளியஸ் ஆறு ப்ரோட்டானும் கப்ப கப்ப கப்பன்னு ஒட்டிக்கும் சரியா இப்போ இப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நியூட்ரானு எலக்ட்ரான்ஸ் இது ரெண்டும் வந்து மாறும் ஒரு ஒரு ஆட்டம்குள்ளே நிறைய எலக்ட்ரான் கொடுக்கலாம் நிறையா நியூட்ரான் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் நியூட்ரானுங்கிறது சார்ஜே இல்லாத ஒரு பொருள்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்ன வரைஞ்சிருக்கேன்னா கார்பன் பன்னெண்டு அப்படின்னு வரைஞ்சிருக்கேன் பன்னெண்டு ஆறு கார்பனை ஓகேவா ஸோ ஆறு எதனால் வந்து டுவெல் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஆறு நியூட்ரான் ஆறு நியூட்ரான் ஆறு ப்ரோட்டான் இருந்திருக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் ஒரு நியூக்ளியஸ்குள்ளே ஆறு ஆறு இருந்ததுனால அதை பன்னெண்டுன்னு மேலே போட்டுட்டு அட்டாமிக் நம்பருங்கிறது கீழே சிக்ஸ் இதுதான் அட்டாமிக் நம்பர் சூப்பர் இல்லைப்பா அட்டாமிக் நம்பர் என்னது கார்பனுக்கு சிக்ஸ் அண்ட் கார்பன் டுவெல் சி டுவெல் அப்படிங்கிறது வில்ல ஓகேவா கார்பன் டுவெல் அப்படிங்கிறது டுவெல் சிக்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது அண்ட் சிக்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது கார்பன் ஃபோர்டீனில் வந்து அதே ஆறு ப்ரோட்டான் தான் இருக்கும் ப்ரோட்டான் மாறவே மாறாது ப்ரோட்டான் ஒன்று ஆட் ஆகிடுச்சாயினு கூட அது நைட்ரஜனாக போயிடும் அடுத்தது இருக்குல்ல என் செவனாக போயிடும் ஸோ சி சிக்ஸ் தான் சி ஃபோர்டீனில் சொன்னால் நியூட்ரான் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா சரி இப்போ எலக்ட்ரான் போட போகிறேன் இந்த ப்ரோட்டான் நியூட்ரானை சுற்றி எலக்ட்ரான் இது எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம பிளானட்டு மாதிரி இந்த சன்னை சுற்றுற மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் எத்தனை போடுவோம் எலக்ட்ரானு எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்கோ அவளுக்கு ஈக்குவலாக எலக்ட்ரான் போடுவோம் ஆறு ப்ரோட்டான் போட்டால் ஆறு எலக்ட்ரானை போட்டு சுற்ற விட்டுருவோம் எதனால் இல்லைனா இந்த ப்ரோட்டானும் எலக் ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாதிரி நல்லது நல்ல நல்லா இல்லாத விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டும் தன்னைத்தானே எதிர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் அதனால தான் அது ஒட்டிக்கிட்டு அழகாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு சைடு எதிர்க்கும் ஒரு சைடு அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸை சரியா இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக போக போக பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஒரு ஆட்டை நம்ம நல்லா உடைச்சா நியூக்ளியஸ் கிடைக்கும் நியூக்ளியஸ்குள்ளே ப்ரோட்டான்ஸ் நிறையா இருக்குது நியூட்ரான
நம்ம பிளானெட்லாம் சன்னை சுற்றுற மாதிரி அந்த ஃபோர்ஸில் ஸோ எலக்ட்ரானுங்கிறது மைனஸு ப்ரோட்டானுங்கிறது ப்ளஸ்ஸு நியூட்ரானுக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் கிடையாது இந்த மூணு விஷயந்தான் ஒரு ஆட்டம்குள்ளே இருக்கிற பொருள் இதனால தான் நிறையா விஷயங்கள் நமக்கு உலகத்தில் நடக்குது இதை பற்றி நமக்கு எல்லாமே தெரியும் சொல்ல முடியுமா முடியாது ஒரு ஆட்டமை பற்றி எல்லாமே தெரியும் சொல்ல முடியுமா உலகத்தில் முடியவே முடியாது அது எப்படி அது வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு 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 எனர்ஜி உள்ளே உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஒரு எலக்ட்ரானை பிரித்தா ஒரு பாமே வெடிச்சிருதுங்கிறாங்க ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகிடுது ஒரு அந்த மாதிரிலாம் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியல ஆனால் இப்போதைக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு வர போகிறோம் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி அழகாக புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த வீடியோவில் ஓகே ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது நியூக்ளியஸை நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகிட்ருக்கு என்ன வெலாசிட்டினா சொல்லவே முடியாதுங்க அவ்வளோ வேகமாக சுற்றுங்க அது ஃபா என்னன்னே புரியாதுங்க அது என்ன எலக்ட்ரான் பண்ணுதுன்னு நினச்சோன்னா தலை சுற்றிடுங்க ஃபிசிக்ஸ்லேயே தலை சுத்தம் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் தலை சுத்தம் எல்லாம் ஒரே டைமில் நியூக்ளியஸை கிட்ட வந்து ஜம்ப் பண்ணுது என்னன்னே புரியாது இது 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 பெரிய ஒரு அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸுங்கிறது தலை சுற்றுற விஷயம் சரி இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு நிறைய மே மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸு கெமிஸ்ட்ரியில் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இது அதெல்லாம் இருக்கும் பட் வட இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் விஷயம் இவ்வளோ தான் ப்ரோட்டானை மாற மாற எலமெண்ட்டு மாறும் எப்படி ஒரு எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகர் ஆகுது நிறைய எலக்ட்ரான் மாற முடியுது ஏன் மாறுது எலக்ட்ரானை மாறும்பொழுது எப்படி ஒன்றில் ஒன்று தாண்டி போகும் இது ஒரு ஆட்டம் லெவலில் பார்த்தோம்ல இதே வந்து ஒரு மாலிக்யூல் லெவலில் பார்த்தா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது நம்ம எப்படி ஒரு ரெண்டு ஆட்டம் சேர்ந்து தானே மாலிக்யூல் ஆகுது என்னாவது ரெண்டு மூணு ஆட்டம் சேர்ந்து தான் மாலிக்யூல் ஆகுது ஓகேவா ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் அப்படின்னா ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று ஓ டூ ஸோ ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஒட்டிக்கும் இங்கே கார்பனே பார்த்தோம்னா ரெண்டு கார்பன் தான் நம்ம சொன்னோம்ல தலை முடியல இருக்கு ஒரு பத்து லட்சம் கார்பன் இருக்குன்னு சொன்னோம்ல அப்போ ஒரு கார்பன் இன்னொரு கார்பன் ஆட்டமை எப்படி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியுமா ம் நைஸாக என்ன பண்ணுவோம் இந்த எலக்ட்ரான் எல்லாம் எனக்கு உனக்குன்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இல்லைனாக்கா ஃப்ரெண்டாக இருந்துக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த இத்தனை ஆட்டமோ ஹே இந்த ஆட்டம் எனக்கு அந்த ஆட்டமோ அந்த எலக்ட்ரான் உனக்கு இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து இது எந்த அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய தலைமுடியில் ஸோ அதனால் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற கதைக்கெல்லாம் நம்ம போகலாம் எதனால் ஒரு எலக்ட் ஒரு ஒரு ஆட்டம் பாசிட்டிவ் எலக் ஆட்டம் ஆகுது நெகட்டிவ் ஆட்டம் ஆகுது அதை பேர் அயான்னு சொல்லுவாங்க ம் எலக்ட்ரான் கொடுக்க 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 கொடுக்காது நெகட்டிவ் ஆகிக்கிட்டே போகும் அப்படிம்பாங்க சும்மா மனசில் வச்ச ஒரு ஒரு விஷயந்தான் இது எதனால் ஒரு எதனால் ஒரு பொருள் வந்து நெகட்டிவ் ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரான் நிறையா சாப்பிட்றதுனால அப்படின்னு சொல்லுவோம் போக போக நம்ம டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்னா எப்படி இருக்கும் அதோடய பிஹேவியர்னா என்ன எல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் போக போக ஓகே வெல்கம் டு A discussion on chemistry in Tamil with me. Thank you. Bye.